హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిరణ్ స్టడీస్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అంటే ఎస్సీ కేటగిరీకి సంబంధించిన వాళ్ళందరికీ కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అనేది ఫ్రీగా కోచింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుందండి సో దాని డీటెయిల్స్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ప్రొసీజర్ ఏంటనేది ఈ వీడియోలో మీకు కంప్లీట్గా చెప్పడమే జరుగుతుంది అనమాట సో దీని ఒక మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ గోల్ ఏంటంటే టు ఇంపార్ట్ ప్రీ ఎగ్జామినేషన్ కోచింగ్ టు మూడు వేల మూడు వందలు త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎస్సీ యూత్ ఫర్ అపేరింగ్ టు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ సో హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మూడు వేల మూడు వందల మందిని ఓన్లీ ఎస్సీ కేటగిరీ అండి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఓన్లీ ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్కి మాత్రమే అనంటి సో ఇది వచ్చేసి క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్ ప్లస్ ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ ట్రైనింగ్ సో ఇక్కడ మీకు కోచింగ్తో పాటు ఈవెంట్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయబడి జరుగుతుంది అనమాట సో దీని యొక్క కోర్సు డ్యూరేషన్ ఎంత సో టూ మెంట్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది బోత్ ఫిజికల్ అండ్ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ అండ్ సపరేట్ కోచింగ్ విల్ బీ ఆర్గనైజ్ ఫర్ ద సక్సెస్ఫుల్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ద ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ సో యాక్చువల్గా అయితే టూ మంత్స్ ఉండడం జరుగుతుంది వన్స్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ప్రిలిమ్స్లో కనుక క్వాలిఫై అయినట్లయితే మీకు మెయిన్స్కి సపరేట్గా అయితే కోచింగ్ అయితే ఇది ఆర్గనైజర్ ఫర్ ద సక్సెస్ఫుల్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ద ప్రిలిమినరీ ఎగ్జా ఎగ్జామినేషన్ సో ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి కూడా మెయిన్స్కి అయితే సపరేట్గా ఉండడం జరుగుతుంది సో నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ క్యాండిడేట్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ డిస్టిక్ సో మనకున్న ముప్పై మూడు జిల్లాలలో ముప్పై మూడు జిల్లాలో ఒక్కొక్క జిల్లాలో హండ్రెడ్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే అప్పుడు మనకి ఎంత అయింది మూడు వేల మూడు వందల మంది అవడం జరుగుతుంది సో ఇది తీసుకునే క్యాండిడేట్స్ అనమాట సో ద ఎంటైర్ కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఆర్గనైజర్ ఇన్వాల్వింగ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సో కంప్లీట్గా కూడా ఇది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఉండడమే జరుగుతుంది సో ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ సో ఓన్లీ ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ మాత్రం ఏంటంటే అప్లై చేసుకునేది నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా మీరు ఎవరైతే చూడలేదో ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి సంబంధించి సపరేట్గా చేశాను నేను మళ్ళీ ఓసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించి సపరేట్గా నేను ఒక వీడియో చేశాను వాళ్ళ కోచింగ్ అనేది సో అన్ని కేటగిరీ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫ్రీ కోచింగ్ అనేది మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో చెప్పడమే జరుగుతుందండి సో ఎవరైతే చూడలేదు మీరు ఒకసారి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే రీసెంట్ వీడియోస్ని చేయడం జరిగింది ఎస్టీకి సపరేట్ కోచింగ్ అదేవిధంగా ఓసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ అందరికీ సపరేట్ కోచింగ్ మళ్ళీ ఎస్సీకి కూడా సపరేట్ కోచింగ్ సో ఇవన్నీ కూడా నేను ఫ్రీ వీడియోస్ ఫ్రీ కోచింగ్ కావాలని వీడియో చేయడం జరిగింది అనమాట ఎవరైతే చూడలేదు ఒకసారి చూడండి ఓకేనా కానీ ఈ వీడియో వచ్చేసి మాత్రం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఎస్సీ స్టూడెంట్స్కి మా మా ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్కి మాత్రమే అండి ఇది ఒకటి మీరు గమనించాలి ఏ క్యాండిడేట్ షుడ్ పాసెస్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ ఫర్ ఎస్ ఎస్ఏకి కావాలంటే ఏదైనా సరే మీ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్ అయితే పోలీస్ కానిస్టేబుల్కి ఎలిజిబుల్ అనమాట ఏ క్యాండిడేట్ షుడ్ ఫుల్ఫిల్ ద ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ విచ్ ఆర్ ఫాలోస్ సో మీరు దీనికి ఎలిజిబుల్ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా కూడా మీరు హైట్ అనేది అబ్బాయి అయితే వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ ఉండాలి అమ్మాయి అయితే వన్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఉండాలి అబ్బాయిలో చెస్ట్ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్ ఉండాలి చెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ అయితే ఫైవ్ సెంటీమీటర్ అనమాట ఏజ్ లిమిట్ వచ్చే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అయితే ఎస్ఐకి థర్టీ ఇయర్స్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అయితే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ద యానువల్ ఇన్కమ్ అయితే లెస్ దాన్ త్రీ ల్యాక్స్ ఉండాలి క్యాండిడేట్ షుడ్ బి నాట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అయితే ఉండకూడదు ఏ క్యాండిడేట్ షుడ్ ఆల్సో బి ఎలిజిబుల్ యాజ్ పర్ ద ఎలిజిబిలిటీ అండ్ నామ్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ లైక్ తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ఏజ్ అండ్ అదర్ కండిషన్స్ ఓకే అండి రైట్ అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి ద అప్లికేషన్ రిసీవ్ వెబ్సైట్ నేను లింక్ కూడా డైరెక్ట్ లింక్ ఇస్తాను ఈ వీడియో మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇగో ఇక్కడ ఉంది కదా టీఎస్ స్టడీ సర్కిల్ డాట్ సివో డాట్ ఇన్ సో ఇది దీని నుంచి మనం డైరెక్ట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు మరి దీనికి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అంటే ఎగ్జామ్ ఏమి ఉంటుంది అండి యాక్చువల్గా సెలక్షన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్ ఇన్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎస్ఐకి అప్లై చేశారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మీరు దీనికి ఎలా తీసుకుంటారు అంటే మీరు డిగ్రీలో వస్తాయి కదా సో డిగ్రీలో వచ్చిన మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని తీసుకుంటారు అనమాట అదే కానిస్టేబుల్ అనుకో ఇంటర్మీడియట్లో వచ్చిన మార్క్స్ బేస్ చేసుకొని తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్కి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సెలక్షన్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్ ఇన్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ మీరు దేనికైతే అప్లై చేసుకుంటారో అసలు దానికి మీరు కేటగిరీకి సంబంధించి అంటే మీ యొక్క మార్క్స్
సిక్స్టీన్త్ నాడే ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ వెరిఫికేషన్ కూడా డాక్యుమెంట్ చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ పద్దెనిమిదో తారీఖు నుంచి క్లాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతాయి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ప్లస్ ఎస్సీడిటి ద అప్లికేషన్ ఆర్ అడ్వైజర్ నేను చెప్పాను కదండి దాంట్లో అయితే ఉండడం జరుగుతుంది సో ద క్వాలిఫై మార్క్స్ విల్ బి వెరిఫైడ్ బై ద అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ సో మీరు క్వాలిఫై మార్క్స్ కరెక్టా కాదని అక్కడ వెరిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది ద ఇన్కమ్ అండ్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ విల్ బి అప్లైన్ ఫ్రమ్ మీ సేవా డేటా బేస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆధార్ మ్యాచింగ్ విత్ ద ఇండివిజువల్ అప్లికేషన్ సో మీకు ఇన్కమ్ క్యాస్ట్ కూడా కావాలన్నమాట సో ఫిజికల్ అట్రిబ్యూట్స్ విల్ బి వెరిఫైడ్ బై ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ అక్కడనే చేయడం జరుగుతుంది క్లాసెస్ వచ్చేసి ద డిస్టిక్ కలెక్టర్ ఆఫ్ ద డిస్టిక్స్ వేర్ ద ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ షెల్ ఓవర్సీ ద కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ సెంటర్ అలాంగ్ విత్ ద సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎస్పీ ఆఫ్ ద కన్సర్న్ డిస్టిక్ అండ్ ప్రొవైడ్ నెసెసరీ ఇన్పుట్ స్టడీ మెటీరియల్ ఫ్యాకల్టీ ఎవ్రీథింగ్ కూడా క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్లాసెస్ షుడ్ బి అరేంజ్ విత్ ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ ట్రైనింగ్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ డైలీ మ్యాండేటరీ ఓన్లీ రెసిడెన్షియల్ ట్రైనింగ్ విల్ బి కండక్టెడ్ సో రెసిడెన్షియల్ ట్రైనింగ్ మాత్రమే ఉండడం అయితే జరుగుతుంది అది ఖచ్చితంగా అనమాట సో వీళ్ళు ఇక్కడ టైమింగ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అర్థమెటిక్ వచ్చేసి యాభై నాలుగు గంటలు ముప్పై ఆరు క్లాసెస్ అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది రీజనింగ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ థర్టీ క్లాసెస్ అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి లెవెన్ క్లాసెస్ పదకొండు గంటలు అది ఎనిమిది 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 సెషన్స్ అయితే జరుగుతుంది జరుగుతుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ థర్టీ పాలిటీ ట్వంటీ జాగ్రఫీ థర్టీ ఇండియన్ హిస్టరీ థర్టీ తెలంగాణ మూమెంట్ థర్టీ ఇండియన్ ఎకానమీ ట్వంటీ కరెంట్ అఫైర్స్ థర్టీ సో మొత్తం వచ్చేసి మూడు వందల గంటలు అండి మూడు వందల గంటలు రెండు వందల పీరియడ్స్ క్లాసెస్ అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇదండి టిఎస్ఎస్సి స్టడీ సర్కిల్ అనమాట సో ఇది దీని యొక్క కంప్లీట్ నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు మనం ఈ లింక్ చూద్దామండి అసలు ఎలా అప్లై చేసుకునేది ఒకసారి రైట్ ఒకసారి చూడండి ఇది వెబ్సైట్ అండి సో నేను యొక్క వెబ్సైట్ యొక్క లింక్ కూడా నేను ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను డైరెక్ట్ అది క్లిక్ చేయడానికి ఇక్కడికి వస్తారు సో నోటిఫికేషన్ అక్కడ అప్లై ఆన్లైన్ దీని మీద క్లిక్ చేయండి సో దీని మీద క్లిక్ చేయడం తర్వాత చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అనేది మీకు రావడం జరుగుతుంది ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఫిల్ చేయాలన్నమాట ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేసేస్తే మీకు అయిపోవడం అయితే జరుగుతుందండి ఓకేనా ఇది ఒక ప్రాసెస్ అండి సో ప్రతి ఒక్కరు ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతారో ఫ్రీగా కోచింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి మనీ లేదు ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బంది అనుకున్న వాళ్ళకి దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ సో మీకు ప్రతి డిస్టిక్ నుంచి హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ మ్యాక్సిమం చాలా స్టూడెంట్స్కి అయితే బెనిఫిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి సో ఈ వీడియోని ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఎస్సీ స్టూడెంట్స్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరికి సంబంధించిన వాళ్ళు గ్రూప్స్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే పాపం చాలామందికి ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బంది అవుతున్న వాళ్ళకి ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకోవాలి ఎలా ఫైనాన్షియల్ కానీ చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు హెల్ప్ చేసిన విధంగా అవుతారు కాబట్టి ఈ వీడియోని అందరికి షేర్ చేయండి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పాస్ చేయండి సో ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఇది ఎస్సీ ఒకరికే కాదండి నేను ప్రీవియస్గా ఎస్టీబీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ కూడా వీడియో చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా అన్రిజర్వ్డ్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి బీసీ వాళ్ళకి కూడా సంబంధించి ఫ్రీ కోచింగ్ కూడా అన్ని కేటగిరీకి సంబంధించి ఇండివిజువల్ వీడియో చేయడం జరిగింది ఒకటి అన్ని కూడా కలిపి చేయడం జరిగింది అనమాట ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నారో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే బెల్లైకన్ యాక్టివేట్ చేసి మన యొక్క యూట్యూబ్లో ఉన్న ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే అక్కడ వీడియోస్ అన్ని కూడా ఉంటాయండి సో వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్ఫామ్ చేయండి సో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వ